Herkese merhaba arkadaşlar. E, soya fasulyesini e, anlatacaktım sizlere. Şimdi tarlamdayım. E, gördüğünüz üzere şu an harvest edilmiş. Yani daha önceden bu ürünü topladım. E, satışını yaptım. Şimdi tabii ki bu hasattan sonra e, tekrardan buraya tohum atmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz cihazla soya fasulyesi tohumu atacağız tarlaya. Evet, gerekli ayarları yaptık. Ben bunu şimdi işçiye verdim. O çalışmaya devam edecek. Şu anda gördüğünüz üzere soya fasulyesini ekmeye başladık. Biraz önce harvested yazıyordu. Şimdi growing diyor. Büyümeye başladı. Bu şekilde tüm tarlaya soya fasulyesini ekiyoruz. Ben 7 numaralı tarlayı aldım. Buraya da soya fasulyesi büyütüyorum. Neden soya fasulyesi? Çünkü iyi fiyata satılıyor. Diğer ürünlere göre çok az daha zahmetli. İşte bu şekilde tüm tarlayı Şu an tohum ekiyoruz. İşçi kendisi otomatik çalışıyor. Şimdi tabi gübrelemek de gerekecek. O yüzden aracımı da götürüp hazır ediyorum. Yani fertilize dediğimiz. Gübrelemeyi de yapmamız lazım. Çünkü gördüğüm kadarıyla %50 idi. Onu da %100 yapalım. Güzel bir mahsul alalım. Yani toprakla ne kadar çok ilgilenirseniz toprak da size o kadar çok verir. Evet bu arada tohum bitti. Şimdi tohum almaya gidiyorum. Evet, tohumumuzu da alıyoruz. Tekrardan tarlaya. Evet. 
ton başına yaklaşık 2500 dolar gibi bir rakam alabiliyorsunuz. <gülüyor> Evet, tekrardan işçiye verdim. Çalışıyor. Evet. <gülüyor> Tohum bitti. Şimdi gübreleme için aracımızı hazırlayalım. Bu araca epey bir para verdim çünkü çok geniş alanda gübreleme yapıyor. DLC bunu indirmenizde fayda var. Yani birkaç seferde 6-7 turda tüm tarlayı bitiriyor. Yani 7 numaralı arsa gibi büyük bir arsayı 6-7 seferde bitiriyor. Evet başlatalım bakalım. O çalışsın. Makinemizi de temizleyelim. Traktörümüzü de temizleyelim. Son bir kısım kaldı. Böylelikle gübrelemeyi de bitirdik. Artık e, büyümesini bekleyeceğiz. Soya fasulyesini. Bu da yaklaşık 1-1,5 bir, bir gün kadar sürüyor. Gördüğünüz üzere %100 fertilized oldu. Gübrelendi. İyi bir mahsul verecek. Evet, büyüdükten sonra işte soya fasulyesini de toplamaya başlıyoruz bu şekilde. Ben bir tane tır aldım. <gülüyor> Normalde Harvester'ın topladığı e, soya fasulyesini remorklarla, traktörle vesaire de çekebilirsiniz. E, ben bu tırı aldım. Nakliyesini bununla yapıyorum. Yani mahsulü topladıktan sonra hemen satmayın. Bir tane ben silo satın aldım. Hemen bu tarlanın da köşesine koydum. Birazdan göreceksiniz. Önce tırla mahsulümü siloma boşaltıyorum. Sonra fiyatlara bakıyorum. 
fiyatlar arttığı zaman en uygun fiyatı kim veriyorsa Silom'dan tekrar tırıma yükleyip gidip oraya satıyorum. Şimdi Harvester'ın dolmasını bekliyorum. Size onu göstereceğim. Tıra yüklemeyi de göstereceğim. Sonra siloya boşaltacağım. Onu da göstereceğim. Hani aklınızda bir fikir olması açısından. Şimdi bu soya fasulyesi tabii çim gibi değil. Çim kendi tekrar büyüyor. Gübre dediğin zaman. Bir daha tohum atmanıza gerek kalmıyor. Ama bunlar soya fasulyesi her defasında e, tohumlamak gerekiyor. Evet harvester doldu. Şimdi tırı da götürüyorum yanına. Alalım bakalım mahsulü. Evet. Şimdi hemen tarlanın köşesine kurduğum siloya götüreceğim. Evet. Buraya boşaltıyorum. Burası benim silom. Gördüğünüz üzere tüm mahsulü boşalttık. Şimdi fiyatlara bakacağız. Kim, neresi, ne kadar veriyor onları da göstereceğim size. Bu arada işçim çalışıyor tarlada, harvester'la soya fasulyesi toplamaya devam ediyor. Siz de o sırada başka diğer işlerinizi yapabilirsiniz. Evet, şurada gördüğünüz üzere kendi siloma bıraktım. Ee, burada da en iyi fiyatı veren şu anda restoran görüyorsunuz. Bekleyeceğiz. Biraz daha yükselirse diğer mahsulü de toplayıp öyle satacağız. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.